Ai, acordei com a vontade de namorar, gostar de alguém, sabe? Me estressar. Ligar pra ele, ele não atendeu, ligar estressado. Tá com quem, seu vagabundo, que você não me atende? Ai, deu vontade. Pegar, uso uma cesta, sair pra jantar, sushizinho. Ah, não, deu vontade. Ai, passou. Ai, passou, gente. Bom dia. Ai, seguimos, bom dia, uma ótima sexta-feira pra gente, que o Papai do Céu nos abençoe, tá? Nosso voo é mais tarde, mais pra, pra noite. Vou ter que ir lá em São Paulo pra poder comprar o presente da Gabo, que eu achei que entregava aqui, mas não entrega, então vou ter que ir lá comprar. E aí depois eu volto pra gente ir embora, tá bom? Desde que eu cheguei aqui, tem chegado muita gente nova, então você que chegou, seja bem-vindo. Aqui é assim mesmo, essa, essa bagaceira doida, vocês vão conhecer minha família, que todo mundo ama aqui. E espero que vocês gostem do, do que vocês vão ver fora daqui. É isso, tá? Tô muito feliz. E ao mesmo tempo muito triste que eu não queria ir embora não, mas tudo bem. Deus sabe de tudo. Já vai, né, Manuca? Pela, pela felicidade de você. Deve estar tudo não. rolando. Eu não. Já vai eu desse lado, Guiana. Já. Né? Gente, Alvaro tem em casa também, família pra ver, viu? Mas eu não quero nunca ficar com vocês, mas, adoro, mas primeiro ele ficaria aqui mais uns dias. Não ficava, não. Ficava. Com certeza que você ficava. Amigo, você não incomoda, não. Eu incomodo mesmo. De jeito nenhum. Às vezes nem percebe que está aqui. Não, só percebe. Real. Você nem percebe. Olha que lindo. Vou, vou levar uma tapoeira também um pouquinho dessa carne. Vai. Vou. Tá. Ó, o melhor pé de fruta pra você ter na sua casa é jabuticaba. Porque ela fica dando o ano todo, né, Andréia? É, o ano todo. O ano todo e é bonito, sabe? Tá aí um investimento pra vocês fazerem, é um negócio bonito. É simples de cuidar, certo? Volta e meia tem jabuticaba. Você olha assim, é uma frutinha bonitinha, sei lá, e pegar docinha, sabe? Pensa numa fruta que eu gosto em casa. Ei, cara, eu vou malhar mais nenhum, quer? Você parou? Vou tomar banho de piscina. Tirou a plebe. Acho que tem minha falta. Tô. De verdade mesmo. Você foi que eu te mandei ontem da menina? Não, eu bloqueei, eu bloqueei você. Tá bloqueado, cara. Não quero treinar não, bicho. Segunda-feira? Quero dar uma engordada, quero ficar de boa. Tranquilamente. Comer. Tudo. tudo. Ah. Foda-se, tô nem aí. Foda-se. Ah, pra puta que pariu. Eu ficar bem, bucho quebrado, sabe? Tô na nova fase, isso aí eu vou influenciar, vou ficar com o busca quebrado. Tô brincando, pô, semana que vem eu volto. Álvaro! Ele tá triste, triste, ele fica triste. Vem cá! Eu nunca vi uma pessoa aparecer tanto com a criança, com esse menino. Ah, amigo, você fica meio triste, não é? Quando eu vou embora eu fico, né? Você fica meio estranho. Eu fica feliz, é? Não. Então, vou ser saudável de vocês, da rotina aqui e tudo. Mas não fica, você fica meio volte. Eu fico, amigo, porque eu vi dias incríveis aqui. Eu nunca vou, não vai viver mais. Sim. Eu fico tudo, não embora, não. Mas amigo, quando você quiser, você volta. Eu tava dizendo, ele fica perguntando se incomoda. Amigo, você é uma das pessoas que menos incomoda no mundo. Olha pra trás, o, o Rambo vindo ali. Ele é bonitão, né? Ei, boa tarde, amigo. Oi? Eu acho que não sei, tô pensando. Quer acabar? Quero. Tô pensando. 
Falei, você tá bem, não tá treinando, mas você tá bem. Pô. É, eu tenho. Tá... Mas nada mesmo. Não tá comendo nada, tá comendo igual um pinto, beliscando as coisas é, só. Ficou fresco agora, do nada? Mas eu como pouco. E no jantar ontem? Comi ah, pouquinho, comi nada. Só enganou? Pedacinho do salmão. Pitisquei. Achei aqui que fica comendo a jabuticaba. Aí fica aí, fica aí, beliscando aí, comendo jabuticaba. <risos> a Andréa sabe que é verdade, senhor. Não é não, Andréa? É, 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 é,
cliquei com a foto. Mulher, não dá pra lá foto. <risos> Não, ela só vai voltar a fazer jantar aqui quando ela... Porque fica muito tempo ocioso. Era pouca gente, era quatro pessoinhas. Fica muito pouco tempo ocioso, entendeu? Sério, você contrata um carnaval, você contrata alguém, sabe? Mas quando saiu, eu quero minha cozinha toda limpinha, porque isso aqui é um cenário. Entendeu? Tem um toque. Eu já falar, o carne é cebosa, você tá com a foto da cebosa, não pode. Quando a cozinheira vem pra casa da pessoa, ela tem que trazer o garçom e trazer a pessoa pra arrumar. Porque tá quem já cozinha, está né? na casa... Tá ele tá desde na cozinha, manhã, gente. Entendeu? Ele tá na cozinha. Está desde de manhã. Então ela tem que trazer... Oxe! Hum. O carrinho chegou lá com a porta e disse, menina, vocês estão liberadas. Ela, ai, tem o arroz e o creme do, do salmão. Não foi a minha, eu ia dizer o creme do meu papo. <risos> Aí eu falei, não, meu filho, o chefe mandou nós embora. Ela disse, mas Rafael falou que vocês vão ficar. Né? Vocês estão contratadas pra ficar. Não passaram isso tudo pra nós. O chefe já liberou. É... <risos> Com azeite, parece. Sim, come, né? Sim. Com azeite. Que foi a entradinha, não foi? Foi, isso aí, aquela entrada. Aí... E a saída não teve. Quem fez aquela entrada? Foi ela? Foi... Ah, ah, ah. Não, foi. ela só cortou. Agora quem temperou fui eu, a melancia. Foi mesmo. Foi. Eu... Então ontem Tati fez o que aqui? <risos> Matou. Só deixou o moço pra gente lavar. Mas vem cá, o salmão foi ela, porque tava uma delícia o salmão. Não, fui eu. Foi Esse não? Foi. foi mesmo. Ah, sabe, agora vou fazer uma ah, coisa. <risos> É, queria dizer, climão, viu? É climão na cozinha, na área da cozinha, é climão. Tá, tem a megega aqui do pedaço. E como é? E uma vez trazendo o filtro, a outra vem do ladinho, é? É o quê? Pra dar apoio moral, é? Menina, vou... Ela tá me dando apoio pra vir do cair. Olha, você é de Camargo e Luciano. Que dia hoje? Sábado é? Ei, vou deixar a barba crescer um pouco de novo. Peguei a blusa já de ficar com esse bigodinho. Álvaro! Álvaro! Vem lanchar! Sabe o que eu tô querendo comer, Andréia? Sem resenha mesmo. Aqui tem... Cadê? Aqui tem... Tem um pão de hambúrguer, não era? Pão de hambúrguer? Tem? Isso. Pronto. Quer fazer um hambúrguer pra mim, Passa. caseiro? Faça sim. Agora, sim. tem isso aqui, tem isso aqui. Tem ele assim, ele assim. Isso aqui que parece mais com hambúrguer, né? Hambúrguer, né? Faço, faço sim. Ei, com queijo, presunto, isso. hambúrguer... É tomate, cebola, alface, é... maionese, ketchup. ketchup. Sim. Ketchup. E um suco. Um suco. De quê? Maracujá. Maracujá. Comida mais. Sim. Olha ah, esse coelhinho arrastando assim, a coisa mais linda aí. Entendeu? O saquinho dele sendo a cenourinha. Como eu gosto dessas coisas aí. Meu Deus, aí. Carinha dele, tipo, tô arrastando meu, meu cenourão, meu negócio. Às vezes eu queria ser um, isso aqui, aí, ser um coelho assim, arrastando um cenourão. Olha, sempre de boa. Álvaro! 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 Se eu me raivar, você não vai hoje. Diga do vida. Se eu me raivar, você não vai hoje. Se eu surtar, você não vai. E aí, se eu surtar? Surtei. Deixa eu tomar banho. Samara Veia. Não! Se eu surtar, você não vai. Se eu quiser assim, decidir, não vai. Não vai. Surta, então. Hum. Quer ver amanhã com o Lucas? Porque tem aniversário da Gabu. Né? Aniversário da Gabu, né, amigo? É. Ela merece é mesmo. Minha amiga, ah, mas não merece tanto assim, não. Merece, não merece mais ou menos. Se eu surtar, você não vai. Carlos, tá Se me der a louca, não Carlos, vai. Não, amigo. Se eu pirar o cabeção, não vai. Não, não, não. não. Se eu decidir... Carlos! <risos> coisinha. Diga do vida. Não. Porque aqui você pode estar em casa de privado, querido. Yeah. Gerando entretenimento e me divertindo. Eu ia amar. Sorrir. Meu sonho fica... Vai tomar seu banho. Meu sonho fica preso aqui. Hum, sei. Poxa, que a pessoa tá batendo eu... biela Meu amigo, pra ele. você é um sonho botar aqui, menino. Não Tô sei. dizendo, amigo. Cadê? Pra quem balançou grave por você estar aqui agora na sua casa, deitado nessa cama. Rose e Rosinha. Que... Rose e Rosinha. Que... Venham cá. Que gritaiada nessa casa. Tá na fave? Não, não gritaiada do caralho, não. Oxi. Rosi, Rosi! Vai! Devemos deixar o I? Não. Oh, gente, eu vou começar a chorar. Faz isso fazer não. Devemos deixar o I? Não. Ele é muito gente boa. É. Se eu surtar, você não vai. Só vai amanhã. Eu gosto muito é. de você, ó. Nicole Bolso tá vindo pra cá pra dormir. A gente passa a noite toda em resenha com Nicole Bolso. Vou ficar. Eu Decida posso... ficar, vai amanhã. Não, amigo, posso não. Vai, amigo. Posso não. É por causa da passagem, é? Não, é, não. Não, é por causa da... A passagem o rei paga a outra. Ela é rica, porque ela finge de sonsa. 
É aniversário, faz, é coisa pra Havaianas, viu não? Comercial da Havaianas. Ela faz comercial da Havaianas, Itaipava. Essas, essas marcas todas ela faz. É, Itaipava, é aquele dia, dia da... Eu deixei umas aí pra vocês. É. Foi, tá bom. Nós adoramos. A gente percebe pela cara, papuda. Ó, oh, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. É... Se eu surtar, ele não vai. É mesmo. Deixa eu não ver, é bonzinho. Se nós três surtar junto, ele não vai. Ele não vai, não. Ele não vai. Só vai segunda. Vai. Ai, 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 ai. Vai. Ai, ai. Não. Oi, eu tô atrás da porta, tá? A Nidia não era pra ter. Não, vocês conseguem. Um, dois, três. Ai, 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 ai. Pepe, Pepe e Neném, Pepe e Neném, calma. Vocês conseguem. No, ó, igual a maestro, quando eu fiz assim. Fecha os olhos. Ah, A metade. Não, não, essa é fraca demais. A metade. Não, 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 Até a da Simone, que eu acho bonita, não tô lembrada agora. Volta, volta. Meu amor. É que a Simone sabe que eu tenho essa mãe. Mas agora na hora eu não lembro. Gente, vocês não são cantoras? <risos> Ai, eu acho que eu vou cair aqui, como quem não quer nada. Colocar uma música bem baixinha. Só o toquezinho, tum, 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 tum. Vou fofar os travesseiros, vou tirar os daqui. E vou deitar aqui, como quem não quer nada. E vocês que jogam entretenimento sozinhos, um beijo. Ei, isso aqui não tá lindo. Tá. Não é? Dizia é. ela pra botar sempre dessas, ó. Tá vendo? Eu tava falando de focado. Parece um cunhão, né? Parece. Os cunhão do Chueque. Parece nada. Ó. Parece. Gente, isso aqui é um cunhão. Qual é o nome dessa planta? Planta de cunhão, planta de ovo. Por isso que eu não quero ver aqui. É vasco, não é? Então. Gente, mas eu amo. É pra isso, coisa gostosa de pegar. Até um jeito de testar. Vem cá, Adriana, pegar um pouquinho. Adriana, pega aqui. Parece mesmo. Olha a palpe. Parece. Não parece? parece pega a cacinha, pega. Chega a dar um negócio. Uma... <risos> Do marido de vocês é assim. É, é, é. Gente, é pra isso? Como é que pode? É mesmo. Eu achei que era parecido. Não tinha um negócio assim no norte que a pessoa comia que era dentro. Chamava Sim. papo de peru. É, papo de peru é. mesmo. E é, não cabe não. Papo de peru. Não, não tem o peru. Comer, comer. E era um negocinho que tinha dentro aqui, uma bolinha na rabinha. É, Gente, que interessante, não é? É, parece uns cunhãozinhos. Parece uns cunhão verde. Os <risos> cunhão de Chernobyl. Olha. Os cunhão do Chumé, que é verde. O menino de vó vai deixar vovó. O menino de vó vai deixar vovó. O menino de vó vai deixar, vai deixar, vai deixar. Vai Se eu surtar, eu surto. Não, amigo. Isso é porque eu surto junto e fico. Se eu enlouquecer, eu enlouqueço. Não, passa. Se eu enlouquecer, eu enlouqueço. Que eu sou meio doido. Se eu uso escândalo, é? Quê? Se eu perfumo é o escândalo, é? Ah, é bom? Usei. Quanto é? Sei qual é. Gente. É gostoso. Que... Não, obrigado. Que marca é? É João Paulo Gautier. 
Eu uso Jequiti, querido. Eita, eu cheguei no hambúrguer. Olha. Ficou até mais forte do que o do perfume. André, que cheguei do hambúrguer, tá vindo aqui. Você fritou, você fritou alguma coisa, foi? Ah, você faz na grelha, né? Também pode. Ah. Não, o que você fez? Eu fiz aqui. Aí? É, você bota besteirinha só de... Mas às vezes fazendo aquela bicha na salpica grelha, menos. É, Olha, mas, foi minha burrice. É, mas aí também lá naquela coisa você não frita direitinho, fica meio cru. Sim, aí eu, eu fiz que, aqui. Agora eu vou só... Quer botar aqui a tchuca mais? O queijo derreteu um pouco, é. né? Bota presunto. Você quer com presunto? Geralmente você gosta de presunto. Gosto. Vou botar. Tá vendo, gente? Ó, ó é isso, ó. Uma semaninha de tá lotado aí. Aí, tudo pede jabuticaba aqui, ó. Vale muito a pena ser na sua casa, pô. Muito a pena. Rapaz, ele tá lavando ali. E eu nem mostrei pra vocês direito o interior desse carro. Tudo bom, meu amigo? Tudo, tudo certo? Tudo. Tranquilo? Tudo. Eu mal mostrei pra vocês, ó. Sem resenha, foi um dos carros mais confortáveis que eu já andei na minha vida. E eu não achava, porque eu vi ele bichão assim, todo robustuzão, sabe? Bicho, pra dirigir, bom demais. Pega aí, deixa eu guardar isso aqui. Pra dirigir, bom demais. O dentro é lindo. O barulho do carro, meu Deus do céu. Ó. Entendeu? É tudo no corozinho. O som, sabe? Aí, tá aí um carro que vai durar bastante tempo. Ó. Lindão demais, né? Até de solador é pequenininho. Confortável. Lindo, 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 lindo. Aí eu vou pedir só pra pintar aqui esse. Aqui é. Deixar esse bichinho, esse símbolo aqui da Mercedes, todo pretão também. Pra chumaça. Uma pintada negra aí fica mais bonito ainda. Sai, cachorro velho aqui, sai. Ai, pra lá. Sai, 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 sai. Não, amigo, não, nada a ver. Só que a gente se acostumou com eu você volto, aqui. Eu volto. Próxima semana eu tô aqui. Não, é, demora mais um pouco. Aqui. Não, se for pra ir, demora mais um pouco pra voltar. Esse, esse negócio você sabe que é pra tirar, né? Você falou que era chique, que era da marca. Eu acho que é assim, não. Vira aí, de costas. Você falou que era assim, amigo. Será que fica assim pendurado? Você não, mamãe, tá parecendo era... rabinho. Você falou que era da moda, amigo. É off-white, é? É. Então deve ser assim. Cadê, Andy? Isso vai andar assim no meio do aeroporto, parecendo um chihuahua? Não vai andar assim, não. E eu não ah, sei, não. Não vou botar essa blusa pra te botar na outra, não. Mesmo se for assim, não dava, não. Assim, cadê? Vem cá. É muito feio. Finge que armado. Olha, não. Deus me livre. Ai, gente. Não diga que me conhece, não. Cadê a blusa? Maiara vem se despedir de Álvaro. Cadê de tchau? Tchau, lindo. Vai com Sai, cachorro velho daqui, sai! Sai, rapaz! Ah, ele foi embora! Ele foi embora! Ele foi embora. Ele foi embora. Ele foi embora. Sai, cachorro velho daqui, sai, sai, sai! Eita, o Uber já foi! Meu Deus, Olha, que 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 Meu Deus do céu! Sai, cachorro velho, sai, sai! I dance not in long, I don't speak it. Meninos, fugam o pneu do carro pra ir no I. Sai, cachorro velho, aqui de Betarrente, sai. Vai. Tu acha, tu acha que a sua bolsa é mais cheia do que chegou? Se desaparecer alguma joia minha, eu já sei que você, viu? Tchau, 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 beijo. Tchau. com Deus. Vai mesmo, né? A Gabo nem merece tudo isso. No fim das contas, ela não vale nada. Vá. Ah, Álvaro. Tchau. Tchau. Tudo bom, meu filho? Tudo bom. Você me conhece? Conheço. Como não conhecer, né, moço? O Brasil me conhece. Conhece muito. Eu amo isso. <risos> e eu, você me conhece? Você tá mais conhecido que a Delane. Eita! <risos> mais do que Michael Jackson. Até, até mais que meu chefe, da Atena. É, o cara da Atena, seu chefe. E você é a cara do Vin Diesel. Você tem o um jeito do Vin Diesel. Já lhe disseram isso, não disseram? Eu espero que tenha mesmo, porque tem, tem que correr por eu posso, vou perder meu voo. Ah, beijo. Tá bom, tchau, tchau. Sai, deixa eu daqui, sai. Vai, vai. Cara do, 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 né? do Vin Diesel, sexo. E essa Kombi bonitinha, hein? É, vai pra onde? Você é, sobe pra onde? Eu tô Eita, ela espera, venha, vai, bate. Venha bater a foto, ela espera, homem, venha. Vai, vai tirar a foto também. Pode, pode, venha. Gosta aí. Sou famosíssimo, venha, mulher, venha. 
Só que é isso, ó. Um dia de sol e mais nada. Bota em já, Márcio. Né? Bom, professor, ele não quer. Já tá bem errado. Deus, eu chamo ele pra ir pro foco. Acabei de ativar o meu espírito. Vamos ativar agora o corpo pra dar movimento. Pra ele entender que eu acordei. É isso. É a hora que vou parar para almoçar. Deixa eu mostrar o meu pratinho. Ó, feijãozinho, vinagrete, peixe e a melhor pimenta do Brasil, pimenta Lucas Guimarães. Lembra as três coisas que eu falo para vocês que eu faço. Assim que acordo, eu ativo o meu espírito, minha comunhão com Deus, pedindo o dia abençoado, que a mão de Deus está sobre mim. Em tudo que eu fizer, vai prosperar, vai ser abençoado, vou ter um dia feliz, vou ter paz em todas as áreas da minha vida, ter saúde, ter sucesso, em nome de Jesus. Aí, em seguida, eu ativo o meu corpo, às vezes quando eu não treino, eu faço uma dança, ou então eu faço algum aeróbico, faço uma caminhada, o que for, mas para ativar o meu corpo. Aí agora eu tô almoçando, aí eu já vou sentar, pegar o caderno, que hoje é dia de resolver um monte de coisa com o Josi, de pagamento, e funcionário, ver o que é que precisa mudar, melhorar, ver o que é que eu preciso fazer no meu dia para ter um dia produtivo, é onde eu vou ativar. Olha, ativei meu espírito, ativei meu corpo, e agora eu vou ativar o meu dia para que ele seja produtivo, que eu faça coisas que me acrescentem, entendeu? Vamos juntos. Gente, ela me esculhamba de tudo que é nome. A filha da peste veio me chamar de anão. Ó, ela me chama de anão de jardim, de hipócrita. Ela me deseja coisas tão ruins que... Que eu não quero nem falar aqui porque é tão pesada que eu digo, caraca, vocês não merecem nem ouvir o que essa mulher fala pra mim. Isso ainda é fofura. Me esculhamba e fica me desejando mal, colocando praga, tá repreendido. Hoje eu mandei pro pessoal do advogado, a gente conseguiu localizar onde ela mora pra vocês terem noção. E, e ela se tremeu todinha agora quando eu comecei a mandar essa mensagem pra ela. Porque ela. E, e eu comecei a saber quem era ela, que os fã-clubes começaram a me enviar, que toda a página tá comentando cada texto mal sobre mim. Como se fosse alguém que, tipo assim, que tem muita raiva, inveja de mim, muito ódio de mim, que me quer mal. Ela já me desejou até minha morte tá repreendido. E isso não vai ficar assim. Tem coisas que precisam ter limites. A internet pode ser terra sem lei, mas tem coisas que não dá pra, pra ver e achar que não podem... Tem coisas que as pessoas podem achar, que podem fazer tudo com o outro, mas eu não sou assim não. Eu sei que eu não sou perfeito, eu tô longe de agradar todo mundo, ninguém é obrigado a me amar, a gostar de mim. Ai, o Brasil, o mundo tem que me amar. Não, normal existem pessoas que não gostam de mim, que não curtem meu trabalho, que, enfim, que não me seguem, tudo bem. Agora, ela vive me esculhambando em tudo que é página vive me mandando todo dia direct pra mim aí me chama de burro, de tonto, de feio de fa... olha, de tudo, tudo que é ruim você imaginar ela me chama e daí eu não vou aceitar que ela faça isso comigo, sabe velho, eu acho que essa essa essa, Ai, essa vez safada já passou dos limites daí eu consigo localizar onde ela mora ela mora em São Paulo e, e vamos ver até onde isso vai dar ela com certeza vai assistir essas histórias e tá se tremendo toda. Porque tem coisas que não dá não. E, e, e comigo vai ser assim. Se vier... E se eu tivesse a mente fraca? Imagina se eu não fosse o cara que tivesse a saúde mental. Eu fosse o cara de Deus conectado na minha espiritualidade e tudo que eu acredito. Como que essa mulher poderia me deixar mal até ao ponto de querer fazer alguma coisa comigo de errado, isso, aquilo, outro. Porque tem gente que é, que é mais fraca na cabeça. Quando vem mensagem, qualquer tipo de coisa, fica mal, quer tirar a vida... Ou então quer 
ficar triste, ficar depressivo. Não julgo, tá? Porque cada um sabe a dor, cada um sabe o que sente. Mas ela não vou deixar passar barato. O que ela faz comigo é, é, já ultrapassou. De maldade, de hate, não. Você me paga. Me aguarde, viu? A polícia chega aí essa semana. O mundo tá cheio de pessoas miseráveis, né? Que quer que a gente pare, que quer que a gente desista, que quer que a gente... Aí coloca a desconta todas as suas frustrações em cima da pessoa que não tem absolutamente nada a ver. Ó, oh, se Deus quer Deus não agradou todo mundo, eu sei que eu não vou agradar, tá tudo bem. Não sou perfeito, eu fico feliz por terem vocês aqui que me acompanham diariamente. Quero que a nossa família, que os nossos... Não só os números de seguidores, mas que... Que através da minha arte, do meu dom, do meu propósito, eu venha conquistar ainda mais o Brasil, o mundo, assim, com fé em Deus. Mas não dá, gente, não dá. Tem pessoas tirando as suas vidas, tem pessoas ficando mal, doentes. Tem artistas, amigos meus, que tomam remédio para acordar, tomam remédio para dormir, não aguentam, ficam tristes com tudo que lê sobre a pessoa. E não, amor. A, a certeza, ninguém tem a certeza sobre mim. A não ser Deus, sabendo exatamente quem eu sou, como conhece o meu coração. E vocês, como eu me abro aqui também, verdadeiramente. É que moço, estava sumidinha porque a dona Helena cancelou tanta consulta que esqueceu que tinha que trabalhar um pouquinho também, né? E aí eu tenho umas coisas pra entregar. Consegui montar um roteiro rapidinho aqui, foi aprovado. Eu vou tentar gravar pra vocês aqui mesmo em São Paulo pra ver se sai hoje. E eu recebi um feedback também de Havaiana, que a gente gravou na praia semana passada, que o povo amou. Falou que foi o melhor vídeo que a empresa recebeu em três anos. Então, assim... A agência, no caso, né? Tô muito feliz. Essa da Havaiana vocês vão ver próxima semana. E essa de hoje, acho que sai hoje, ainda se Deus permitir. Então vou correr aqui pra gravar. <risos> Ô, Genésio, eu, eu acho que isso foi praga do Carlinhos, sabia? Meu foi praga Deus. do Carlinhos. Tenho certeza. O homem disse que nunca aconteceu isso com o, Gen com o Genésio, gente. Eu acho que você vai perder meu voo. Vai dar certo, Genésio, calma. Porque errado já tá dando, tem que dar certo agora. <risos> Oi, moço. Obrigado, tá? Gente, obrigado. Tô lascada. Tchau. Álvaro! O que aconteceu? Vamos falar sobre isso sim. O que foi? Cadê você? Estou aqui. O que rolou, amigo? Estou parado de fome. O Uber, ah. você fez alguma... Naquela conversa sua aqui com o, o, o homem, você fez alguma coisa ali naquele carro? Eu joguei um tipo de energia, não amigo, foi? Amigo, era um Toyota Corolla. Como é que um Toyota Corolla dá pau no meio de uma avenida, amigo? E eu geralmente não faço não isso de conversar, de entrar não pra existe. conversar com... Você botou o celular na cara, você, você botou seu rosto lá, você jogou uma energia ali dentro. Quando eu coloco o celular é porque eu capturo a imagem da pessoa. É igual Pokémon. Eu joguei um pouquinho. Aí lá vai ele, amigo, o homem correndo, né? Tu, 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 tu. Você viu que eu disse que ele era quem? Ah, você parece com o Vin Diesel, de Velozes e Furiosos. Mas o carro não pareceu. Que... <risos> Quando o carro da, da avenida... Aí eu peguei, eu disse... Ele fez, rapaz, acho que foi alguma coisa aqui. Desceu, ficou olhando... Eu disse, aí ele disse assim, moço, eu pedi o YouTube, se eu vou perder meu voo, ele fez, tá certo, se preocupe não, eu pedi. Quem disse que aceitava o Uber, amigo, no meio da avenida? Meu Deus, que tristeza. Aí esperei 40 minutos, quando eu vi já ter perdido o voo, aí peguei um, duas horas pra chegar aqui, chegar tô comprando. Ah, comprar, não era melhor né? ter ficado sentadinho? Hum. Mas eu já comprei outro voo, vamos embora hoje. Hoje? Vou. Passado. Que horas? Eu não posso fazer isso, amigo, com minha, desapontar meus amigos, não. É que, menino, o carro quebrou. Ih, você tem culpa? Eu vou, 11 horas, vamos embora. É, eu quero conversar com o motorista assim que ele chegar aqui. Não, Deus me livre, eu quero... Ó, você não vai nem me ver. Eu, vou, eu quero conversar com ele. O, o segurança você tentar fazer, oxe, pra você aqui. Bom, fazer aqui uma coisa que eu faço muito. Bom, um, 
Faça isso é. não, amigo, pelo amor de Deus. É. Faça Quero não. conversar com o Eu da Avenida, repara, viu? Que situação, né? Eu não sabia nem como ajudar o homem, amigo. Eu olhava pro carro e dizia, meu Deus, eu sou um... Eu, eu assim, meu. Eu meio afeminada. Olha, o seguidor Eita. parou pra tirar foto. Eu fiz um book, né, no carro. Que situação. Olha pra aqui. Como é que eu, eu tentando ajudar o homem? Ah, tentando ajudar? Olha. Eita, não é melhor ter ficado, amigo. Eu sabia nem o que fazer, olha. Eu tentando abandonar a bateria pra ver se volta. <risos> Mas é isso, vamos tomar uma sopinha? Hum, não, não, vamos tomar uma sopinha. Isso aqui é de quem? Do Lucas. Quem mandou? O John. O John Vlogs? Oh. Ah, no aniversário dele. É, o Lucas vai chegar logo no aniversário e ele vai ganhar um presente. É, menina. E também, né? Não, isso aí eu não sei, tá? foi ontem à noite, né? Não vi eu não, que... Cadê ele? Pode saber, agora eu tô curioso, pra ver o que é. Isso aqui, né? Chamei ele pra ele. É dele. Oh! Já tava pimbando. Foi. Foi. E você não teve esse rabinho, não? Foi? Cinco minutos pra esperar. Ele tava fazendo alguma coisa? Produtos. Ah, é perfumes, né? Ah, já vi esse negócio aqui. São perfumes. Nunca vi, não. Não é Paulo Rafael ali, não? Não, né? Viu, Paulo. E esses coisas aqui daquele povo que joga... Como é o nome daquele jogo? Polo. É do cara, não. Isso é do jogo. Não vou fazer propaganda, não. É polo, mas chama polo, não? Ah, é? É, é não, né? Jock, né? Jock, Jock, isso mesmo, é esse nome. Andréia, perdeu o voo, você acredita? Eu tô bichinha, tô com a dó dela. Ah, eu tô com muita dó. <risos> Olha, fez uma sopinha Ai, pra gente. Fez uma sopinha, uma torradinha. E o que é que as bonitas não foram embora ainda, hein? Esperando a abelha rádio que vai dormir na minha casa hoje. Por quê? Hã? Olha, mulher. Vai procurar um AP. Voltou! Foi, é. De quem é essa Louis Vuitton? Você joga, é? Joga. Vai se bici, aí se lascar. Ah, ai, ai. Você joga muito, é? De verdade mesmo? É. A casinha joga. Ganhei 400, depois ganhei 150, não vou. Tive paciência, perdi os 150. <risos> eu acho que o Brasil todo joga essa casinha. Eu ganhei depois um dia, ganhei 170 e outro dia... Sim, mas já perdeu quanto? Vamos trabalhar com o fato. <risos> é. A, a minha casinha ganhou 2 mil. Ah, isso, né? Não, tem muita gente que ganha, gente. O, ne o negócio é tipo assim, o povo não vai deixar de jogar. Às vezes, é. o, às vezes o povo diz assim, você fica divulgando jogo. Eu digo, gente, por mim eu divulgava caralho de nada. Mas é mais de três anos botando a minha imagem aí, rodando um monte de jogo chinês que nunca coisei. Né, amigo? O tempo todo. Falei, falei com o Facebook, falei com o Instagram, falei com o seu que. Eu digo, peraí, então estão usando a minha imagem do um monte de jogo que não sou eu. eu me, qual é um que seja brasileiro que pelo menos entregue o dinheiro do povo? Porque eles não vão deixar de fazer a fezinha deles, não, mulher. Papai joga Lagoas da Sorte desde que eu nasci. A questão, a questão é o seguinte, a questão é o influenciador dizer assim, isso aqui é um jogo, não é renda extra, que nem o povo fica dizendo, ah, isso aqui é renda extra, isso aqui vai mudar a sua vida. Não, cara, você perde, você ganha. Pelo menos, qual é, qual é a minha parada? Vou indicar um que eu sei que entrega o dinheiro do povo. Que é esse da Esporte da Sorte, que tá na, na Globo. Vamos do Coelhinho, que é o novo, que fez o Filho da Sacada Barra? Não, não, mas não. no Dragão, que tá pagando bem, viu? É, e é. Vamos, vamos. Agora tem o Dragão, é? Tem o Dragão. Eita, cara, daqui a pouco vai acabar com os animais todos zodíacos. Pois vamos, vamos fazer aqui. Pera aí, não, vamos fazer como eu sempre indico pras pessoas. Vamos embora, pera aí. Vamos, vamos botar cinquentinha, mas a pessoa em casa pode brincar de um real. Eu sempre bola digo, é, bola tem que ser brincadinho um real. Que deve ser brincadinho quanto? 40 centavos. 40 centavos. É mesmo? É, é por isso é, que nós ganhamos pouco. 90, é um mesmo. real. E você chega, você chega a ganhar quanto? 40 centavos? Então, eu ganhei 3, 320 com 50 centavos. Foi, é. não. Foi. Qual é os truques que você faz? Vamos, bota um 40. A, a você vai no... no... Rodava... Bora, Ganhou Adriana, 20 aí já, não foi? Que crie coragem, Adriano, que desanimou. Pega aí, mesmo. não, pega aí. Joguei muito Deixa bom. Deixa eu dar uma Ganhou quanto aí? Não é que dentro nervoso é esse, Adriana? Pega aí. Ah, ó, ganhei o ali, voltou, ó. Sim. Pro oito. Tá com o Pega aí. É aqui, ó. Ela vai é. no super turbo. Deixa, deixa. Vamos ver. Ela tá perdendo, tá ganhando ao mesmo tempo ali. Ó, aí. Ele Eita, fia do crampo. Ó, aí. Ó, aí, treze Ganhou quinhentos reais. Ai, ai, ai. Pois, pois eu vou parar agora. Esse é o segredo. Ai, eu joguei. Porra! Porra! Perdi! Você viu? Você viu? Não, para, 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 para! Você viu? Você viu? Viu que é então isso? Vendo? Olha, ela só com o assim, ó. Tem, 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 t
Ó, oh, você, tá, você começou com 200. Na minha conta tem 2.900. Você deixou com 3.000 e pouco. Tá vendo? Tá vendo? Você deixou com 3.000 e pouco. Começou com 2.900, 3.000 e pouco. Tá vendo? É hora de parar. Entendeu? É. Esse aqui é o link. Vá brincar só nesse aqui que eu tô dizendo a você. Não, não participe de outro que aparece no Facebook. É tudo enrolada. Brinque nesse aqui. E quem entrar agora vai ter surpresa. Que eles sempre fazem sorteios. Quem entra nos meus links, certo? Nesse bichinho aqui. Que eles dão rodada grátis. Uma putaria assim, certo? Vai, vai brincar. Chama a família, cada um bota 10 centavos. E esse dragão, como é que tá dizendo aí, tá dando dinheirinho. Vai ligeiro, entra aí, que daqui a pouco apago. É. Devemos deixar o I? Não. Ô, oh, gente, eu vou começar a chorar. Faz isso você não. Devemos deixar o I? Não. Ele é muito gente boa. É. Se eu surtar, você não vai. Só vai amanhã. Gostou muito é. de você, ó. Nicole Balls tá vindo pra cá, pai. Do... Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao pai. E arei os passos teus e junto a ti. Eu tenho que abrir uma loja de chá, né, Dea? Porque eu amo chá, né? É de quem? Esse do hortelão do pé? Cheiroso demais. Lembra esse chá de hortelã? Eu lembro da época que a minha vozinha tinha no quintal. Agora que tá indo se embora, tem que plantar mais. Tem que plantar mais, né? Eu não gosto de café, agora chá eu amo. Sem açúcar, né? Sem açúcar. Lembra da minha vozinha. Só que aí, às vezes os cachorros e os gatos da casa minha avó mijavam em cima dos hortelões. Mas, mas eu acho que queimava na panela, né? Do germe. Eu amo chá de hortelã, então. A fernadinha é o melhor. Se eu disser pra vocês que eu continuo ganhando presente do meu aniversário. Nossa, aqui depois eu falo pra vocês o que, é que vai acontecer com essa marca aqui. Meu Deus, glória a Deus. Esse aqui que me deu foi meu amigo, João Vlogs. Ele levou pro meu aniversário, ele acabou esquecendo de me dar e trouxe de volta. Aí pediu o endereço. Ainda, ainda do meu aniversário, acredita? Vamos abrir. Abrir juntinhos. Gente, eu acho tão mágico, né? Ganhar presente. A gente, a gente que era criança, né? Que era tão distante da gente essa marca. E hoje ganhar, assim. A... Glória a Deus, sabe que eu só via na... nas vitrines e passava longe. João Valdes, eu sei que tem bom gosto, hein? E eu ganhei um monte de sapato esse ano, não foi? Da Vitão da Prada. Da Balenciaga. Eita, que lindo. Ó. Oh, eu tenho um desse branco e aquele do tiro de guerra. Que foi o que o Madahari me deu. Minha. Caraca. Que lindo. A câmera luz me deu um preto e a Manu Batidão também me deu um preto brilhoso. Só que eles são muito diferentes. Caraca. Bicho, tem bom gosto, viu? Ó. Oh. Lindo, John. Obrigada, amigo. Olha que o Pretinho pediu pra Dé fazer. Ele é viciado em sopa. Nossa, tá com cara boa, hein? E eu vou tomar também, hein? Eu não sou muito fã. Mas nunca mais tomei. Ó, que bonita, né? Hum... Chamei ele pra treinar. Ele foi lá se despedir, me deu um tiro. Eu não consegui ver ele pra filmar, pra dizer, amigo, vá com Deus, eu amei te receber. Eu tô só pra... Não, mas você foi me dar um abraço. Assim. Mas quando eu fui subir da academia, cadê o Alves? Já tinha ido embora. E, e agora voltou. Vou. E eu vou embora já agora. Por quê? Porque 
Eu que ir, eu me... Não. Vai com a festa da sua amiga, acabou? Vou. Vai chegar a tempo? Vou. Amanhã vai quando, não, quando não, você não. chegar, amanhã eu vou. Amanhã quando você chegar, você me avisa que eu vou atrás de você. Você vai, você vai voltar agora? Vou. Pois vai perder de novo, vou. Não, Lucas, tá representando uma energia, viu? E você vai ir pra festa da Gabou, né? Pois e... não, Lucas, a festa da minha amiga, né? Não, a festa da Gabou. É. Mas a festa dela começa que horas? Começou já. E tu vai chegar a tempo? Vou, vou só dar um oi, pelo menos. Meu Deus. Que é uma das melhores amigas dele que tá combatendo o ano hoje, Marcel. Amigo, acho que ela vai entender, rapaz. Do que você ir lá e... Vai ver que já... você vai chegar lá umas três da manhã. Ávaro tem torradinha aqui também com sopa. Vem comer. Só lembro de voinha quando pegava os pãozinhos velho. Quando tava lá em casa pra gente comer, passava a semana toda. Quando a gente comia, capaz de quebrar os dentes. <risos> torradinha. Hã? Eu já abri, né, amigo? Que coisa macabra no pé, eu acho. Ele lacrou, não foi, amigo? Né? Fechou. Né, minha cara? Sua cara. Coisa Ei, a Vanessa não me deu um desse roxo? Que ela mandou a mão, no, a mão no batidão comprar. Ah, e o Manda Harley é me deu um de tira guerra. Hã? O dela é falso, não? É, não, rapaz. A mão no... A mão no... <risos> ah, me xingar tanto, a Vanessa. A mão no batidão que ele mandou ela comprar. Lindo, amigo. Achou lindo? Uhum, fechou. E outra, aquele tênis que eu não vou tirar do pé, né? Tanto que eu é, amo. Vai dar só um pro São Paulo já. <risos> Aí, menino. Ah. Chegou o seu Uber? Tá subindo, não venha não, vai lá pra dentro, vá. Vá, vou, vou me despedir de você, ah, vai com Deus isso. Ah, meu Deus do céu, já tô nervosa. Olha, tô começando a suar, faz assim, não. Vou pegar aqui sentadinho. Ah, meu Deus do céu. Ai. Ei, 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 pra você, devagar. Devagar, devagar. Ei. Oh. E aí, tudo bem? Pisa, oh. Tudo Tudo certo? Pisa. Vai levar esse rapaz, é? Vai levar o carro, vai levar o carro. Muito bem. Vou levar, vou levar. Cuidado, não chega no meio da estrada, deixa ele a pé. Manda um beijo pra ela. Manda um beijo pra ela. Manda um beijo pra ela. Viu? Deixa eu olhar aqui. Flávia, um beijo, Flávia. Álvaro. Pisa, motorista. Viu? Toca pro inferno. Vai tão, não vai tão rápido assim, não. Vai devagarzinho. Viu? Tchau, amigo. Beijo. Amor, obrigado por tudo. Até já, eu sei que você Até vai voltar. Eu sei que você vai voltar. Eu sei Nossa, que você vai voltar. <risos> e quem é essa motinha? Não achei não. Foi? Chegou quando? Tá me doido. Eu não tinha visto, não. E esse patinete é o nosso da Dolani? É você. É da Dolani, isso, né? Você vai com ele? Eu vou com ele, então. Depois a gente troca. Ou você queria que eu fosse com você aí? Você que sabe. Ah, eu vou com você, viu? Né? Depois eu pego o patinete. Olha aqui, depois eu sou. Pop Sandler. Não, bombom. Olha aqui com você. Que é o mais gostoso. O que você me fala, meu amigo? Passando pra avisar a todos que torceram contra que deu certo. Bah! E acreditem que eu não estou indo pela festa, porque eu sei que eu vou chegar podre de cansado. Eu estou indo por consideração mesmo. Porque Gabo é muito amiga, não só de mim, como da minha família. Eu vou chegar em Marcel duas horas da manhã e ainda vou para a festa. Então, aguardem as cenas aí dos próximos capítulos. Quem vai sentir saudade da minha rotina com o Carlos, não fiquem, porque próxima semana eu estou aqui, que tem Lula para Luz, a gente vai trabalhar no Lula. Então, estou muito ansioso também. E é isso. Era muito mais cômodo eu ter ficado aqui, né? Até... Até domingo. Mas eu considero muito meus amigos. Enfim. Já já a gente tá junto de novo. Beijo. Olha, vocês vão pra onde? Me chutam uma hora dessa. Segredo de quê? Onde é que o tigre tá levando vocês? <risos> e tá levando de asas, viu, Carlinho? Diga logo. O tigre já arrombou Pode não dizer, mala. menina. Não, tu volta quando, hein? Que eu vou perto do bar aqui em casa. Bora, voltar, tá viu? Vou fazer, Ai, vou fazer lançamentos, é? É, lançamentos. Meu Lançado. Deus, já começaram o pano o lançamento, foi? Hoje não, mulher, quando lançar a plataforma. <risos> Duda, você cuida. Eu acho que eu bater lá onde vocês estão, é. Bora. Eu vou. Bora. Será que eu vou, Carlinho? Vá, vou. Porque você já tá com o corpo escândalo. 
<risos> Ei, su sucesso pra vocês. Obrigado. Rapaz do céu, abençoe. Vai dar tudo certo a com essa plataforma. Tudo, a, a minha mala veio aqui toda aberta. E cadê ela? Já Teve foi. que passar do Rex tudinho numa coisa. Agora eu não sei foi como mesmo, foi carinho. redor, viu, Eu carinho. já fiz a toda ação. Tá. Carlinho é o maior daqui em Maceió. O dono da Gol. Vão com Deus, vão. Mais oito. Por quê? Ô, Pri, já tô com medo de você mijar na minha cama. Você, a gente perdeu o colchão de solteiro. Se você precisa perder esse casal, você, 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 você se acha comigo, você sabe, né? Eu dou uma cama nova, tu. Vai mijar, não promete? Prometo. Pronto, amigo. Quer conchinha? Ai, cara. Quer co... Lady. Ah, o meu olho tá doendo tanto. A falta de pica, a lei. Menino, tu é doido, é? Falaram aqui no meu ouvido, cheguei. O macaco quer que se combina de sacos de lei de. Vai não, o meu olho Ai, tá não. doendo, acho que é um. Ele sabe que eu quero dar pra ele. É? Hum? Nada não, vamos lá. O que foi, mulher? O que foi? O meu olho tá doendo. Vem aqui na casa dos vizinhos nossos, na Flavília, que o Cacá chamou a gente, só que eu esqueci que eu tinha chamado a Ana Cláudia para dormir lá em casa, que ela já vai viajar amanhã, ela estava trabalhando aqui em São Paulo, ela dorme hoje e amanhã ela viaja para o Rio, amanhã eu também viajo. E a Nicole chegou e está em casa, eu esqueci que ela... Vou ter que voltar para fazer sala para a Nicole, meu pai esqueci. Olha, meu melhor. Cheguei atrasado. Aqui é a melhor companhia que existe pra gente Cheguei comer. Cheguei atrasado. Pra gente comer uns bons churrascos. Quanto tempo a gente não se vê, a gente não se vê, hein? Amiga, tanto tempo. Você, você me chamou bem. Pra... Você me chamou bem pro seu casamento. Não, você a última vez que a gente foi, se viu né? foi na festa da Simone. Você não foi, eu fui. Você foi. Você, eu, você foi não, eu no fui meu. No seu, você não foi no meu. Eu precisei no teu agora, no seu. Não, no meu. De novo, no outro? Não faz isso, não, porque ela tá ali na frente. <risos> Amiga, eu vou saudade, viu? Quando a visita é de casa, Cacá, o que é que acontece? Ela fica em casa. Chega a casa, bom. Amiga, só você. Daqui a pouco ela me mandou uma foto na piscina. A sua amiga tá com fome, coma, faça o que quiser. Ei, você tá linda. Tava, tava... Trabalha. Tra... Minha filha trabalha muito. Trabalha. Trabalha, não. Vamos, vim pegar você aqui na motinha pra gente ir ali. E você sabe que eu 
<risos> sei, amiga, sei. Eu tenho habilitação. É, isso aqui é fácil. Venha. Você vai amar ali um rolê. Vamos? Bora, amiga. Venha. <risos> Misericórdia, Ana. Diz que sabe dirigir, mas tá tremendo aqui, ó. Amiga, comprei a habilitação. <risos> eu já, viu? Isso aqui não precisa de capacete, não, né, amiga? Tá elétrica, né? Aí, tá ótimo, quentinho. Olha, buzinha. Tá Também que você tem que comprar uma casa aqui, mas... Já dá pra ser móvel tá, né, amiga? Já dá pra faturar, né, amiga? É tudo. Tudo que bota... utilidade, é importante a gente aprender as coisas. Tudo que bota pra gente fazer aqui no Fórmula. Mas não passa. Tava em casa, aí quem chamou? Cacá? Aí chamou pra tomar só um viuzinho hoje, não foi, Oi. amigo? Só de boinha, hein? De boa. Te amo, ah, tá, meu amigo. Meu vizinho, né? Agora 100%. Agora tomou. Sabe quanto que tá de mil, né, amigo? Eu amo você, cara. Você é muito especial pra mim. Cacá me deu moral quando eu tinha na época. Sabe quantos seguidores? 30 mil seguidores. Ele lava pra mim e dizia bem assim, mas você tem um talento, um brilho, né? Você vai crescer muito, você vai dar muito certo. Dei moral não, amigo. Eu só lhe amei. Hã? Eu só lhe amei. Dei moral não. Não, amigo, amei. mas você me tratou muito bem. Mas hoje a gente entende que tem pessoas que vai tratar bem pelo que você tem. E naquele momento não tinha absolutamente nada pra te oferecer. E ali, ali eu conheci quem era o Cacá, entendeu? Exatamente do jeito que você é. Amigo, eu valido as pessoas. Porque já te dá um revela caráter. E você foi muito foda comigo. Obrigado. Naquele momento, tipo assim, 30 mil seguidores e tal. E não é sobre seguidores. Você tem uma energia, você tem a dele. É e amigos, padrinho de casamento, é né, amigo? E já era. Te amo. Como eu amo esse casal. Toda sorte de bênção pra vocês. Que venham numa boa hora. Pode ser quando já. Eu amo vocês, dois. Menina. Menina. O nome? Clara. Ai, meu Deus do céu, coisa linda, Cacá. Aconteceu, não foi? Tomara que ela apareça com a mãe. <risos> Qualquer um dos dois vai ser bonito do mesmo jeito. Gente, obrigado pela recepção, viu? Cheiro, conheci tudo hoje, já faço amizade e assim vai se embora. Faltar feijão e açúcar em casa, eu venho aqui bater na porta e assim vai. Tomar o um restinho pra não deixar... Deixa pro santo alguma coisa assim, né? Ô, Henrique, você vai amanhã cedo ou não? Vai. Tchau, gente, cheiro. Tchau, tchau, valeu, valeu. Eu amei, botei uma roupa. Eu não vi nem com roupa bonita. Não me programei. Eu vi com a roupa bem. Ah, sim, não sei se tá tão bonita, né, olha. Pra vir pra cá do povo. Mas sem frescura, né, não? Quem me ama tem que me amar de qualquer jeito, né? Só pra amar bem vestido também, não. De qualquer jeito. O que importa é o que há dentro de mim. Não o que tá fora. Que faz desesperado aqui. Olha aí. Não, 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 É daqui? É, é. Não, 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 não. Lucas, vem cá, vem cá. Meu Deus do céu, que sonho. Você me assiste, é? Você gosta, hein? Que nem minha, você tem que ver. Ai, meu Deus do céu, vou demais. Vem cá, vem cá. Meu Deus do céu, eu sou como. O Daniel vai dar um trem com a sua Olha o Lucas! Gente do céu, não sabia que ele era Mas só não, meu filho. Começa o nome. Começa o Daniela. Cadê? Vamos comer a comida da Daniela hoje, Cacá? É uma delícia, viu? Vamos comer essa comida gostosa. Gente do céu. Não, amor, tá tremendo, tô passando mal. Deus te abençoe, Obrigado pelo carinho. Pelo Ei, e eu vou como? Você é correndo. É. Cacá vai na cara, né? Cacá. Bora. Valeu. Bora, meu melhor? Uma moto dele é velha, anda devagar demais. Eu se dirigi melhor que o carrinho, viu, Nicole? Você vai ter que descer pela dele, sabe não? Sabe não, eu quero Sabe não, eu quero saber. Oxi, você que é empolgado. Tchau, meu amor. Adorei a vizinha, conheci hoje, uma linda. Beijo, gata! Deixa eu mostrar aqui, Bora, amigo. Eu vou onde aí? Tô aqui com o Cacá. Do lado. Aí. Bora, amigo. É tão boa essa motinha. Essa é. Eu vejo você com a, vejo você com a Simone pra cima e pra baixo. Aqui é. Amiga, as pessoas já me falaram que eu pareço com você, sabia, Cacá? Todo mundo pensa que a gente é irmão, né? Não, tipo assim, Ou energia, parente. energia, eu parente. Às vezes quando eu falo... Vai. 
é, Quando eu falo é... manso bonito, eu falo assim, parece um cacá de nisca, essa paz. <risos> Vamos fazer uma dupla do cacá e o kiki. Cacá e o kiki. Cacá e o lulu. Cacá e o lulu. Olha o Henry atrás, vai ser homem velho. Filho do Cacá. Vem, tá arrastando demais essa, preto. Quero voltar pra ir. Rapaz, olha que é assim. Olha que é assim. Ele tá pra subir. Ele tá pra vocês sabia? Tá arrastando. Eita porra! Tá arrastando. Tive que descer da moto, que não dá pra subir não, nós dois, ah, eu e o Cacá. Ô oh, amiga, foda. Não, e aí tá arrastando o chão, Tá arrastando aí. Ei, tem que descer. Eu vou aí com vocês, viu? Não dá, porque parece que o Cacá é assim, o olhando velha e não consegue mais ter força. Vai, não chegar. Amigo, eu vou dizer que eu amei essa carona só porque era você, viu? Porque meu filho foi <risos> rojão, viu? <risos> tchau, amigo. Amo você, noite, viu? viu? Beijo. Boa noite. Boa noite. Tchau. Ah, vai levar mais não com o Cacá. Tá muito velho a moto. Não por nada, né, minha gente? Lembrei da época que eu pretendo tinha uma vizinha bem velha. Que era a pipoqueira, o nome da bis. Que ela papocava tudo. E o pessoal ficava rindo, vaiando a gente. Uma vizinha. Essas bis normal, sabe? A gente passou cinco anos com essa bis. Daí todo mundo ria da gente. <risos> Lembrei agora com o Cacá, que ela não subia a ladeira também, ela papocava, ela não tinha força. Mas ela foi importante pra gente durante cinco anos. É o que pior. Era ruim com ela, pior sem ela. Gente, fui pegar essa menina aqui, uma corrida do mototáxi, você acredita? Eu peguei a vida com o Lucas, agora eu tô voltando pro Carlinhos. Ah, eu tô levando, é, mas esse cristério, né, uma... Eita, Olha, aí ele tá construindo mais aqui, ó. E todo mundo passa por aqui. É na rua de baixo da minha casa, gente. Esse castelo. Aí é uma rua fechada. Deixa eu ver. Diga. Eu só vi se lá em Dubai. Não parece é, que é, que é, lá as pontas, é, é o ponto turístico desse é, condomínio. E é cinco pontas. Esse ponto é. mais ponto é mais babado. É, é. Diga. Sabe? É grandão. Lá de cima, ó. As casinhas é, é, é uma casa, gente. É a casa mesmo da pessoa. Moro. Doido bem convidar pra tomar um café. Pra filmar por dentro. Você começa a colocar a música do frente, então você não vem. Não é, olha, olha, menino, olha. Vai cá, você é um menino velho na bicicleta, tá vendo? Que é um menino numa mini bros, é cada coisa, né, menino? De capacete. A discreção de capacete e tudo. Nossa. Eita, moto velho do caralho! Yeah! Sai do bem, cachorro velho! Sai, cachorro velho daqui! <risos> Eita, mãe! Nossa, ele tá vendo aí! Não, meu irmão! Canta pra subir. Eita! O menino de volta. Olha, Nicole. É, espera pra ele. Sai da frente, senão não sobe, não. Não, eu vou ficar olhando aqui vocês subirem. Eita, meu Deus. Vem mais não, viu, amiga? Eita. É por causa de preto. Porque não sobe, não. Eita, o que foi? Ei, teve que descer. Daí, ei, moto velho do caralho. Ô, meu Deus, bichinho. Diga, Nicole. Ele da moto. A criança caiu da moto, ficou pra trás. Nossa, agora vai. Sai, cachorro velho, aqui no meio. Só na descida. <risos> eu já fui pra casa dela lá do Rio. E ela veio eu hoje pra cá. Ai, Falta só o Carlinhos ir lá, né, Nini? Ele falou que vai, né? Amigo, você, amigo, você, você sabe que você. Tem que gravar pro Casa Baus. Oi? Tem que gravar pro canal. Pro seu programa, né? É. E você já gravou pro meu programa, né? Foi eu, amigo. No SBT. Só que se eu disser pra você que aquilo que a gente gravou não vai ao ar, amiga. Ah, mas valeu a pena. Valeu a pena. Valeu. Você, Alex e a Camila Lourdes, pra Ai, mim, foram. Vocês plateia. foram meus parceiros. Você não já achou incrível tudo aquilo ali? Muito. Vai ficar ainda melhor, amiga. Tá muito diferente. É porque você apresenta com o coração, isso é bom. Me jogo, né, amiga? É. Eu falo com amor. Você se entrega, tipo. Eu me legal. entrego, eu danço, eu canto, eu você pulo. Falou, sabe o que eu senti aquele dia? Tipo, a presença do Mumu. Tem, tinha muito de você, amiga. Amiga, você Coração. sabe que a, o Gugu é a minha maior referência e sempre foi, né? Porque ele morreu, não. Porque as pessoas têm maneira de dar valor só quando perdem, né? Tipo assim, ah, eu era fã. E eu sempre fui. 
E eu sempre dizia assim, caraca, eu sempre vi o Gugu, os quadros que ele faz, inclusive muitos dos quadros do Gugu eu aprendi a trazer para o meu Instagram. E eu dizia, caraca, que f... o que o Gugu faz é muito surreal. E olha, e olha o que o Deus vem e faz. Eu vou estar aos sábados, no mesmo horário que o Gugu esteve a vida inteira na televisão. Tá vendo como é que é as coisas, né? Nada é por acaso, né? Eu dizia que eram três artistas que eu queria... Eu sempre falei muito três artistas, que era... A Ivete Sangalo, que me casou junto com o Carlinhos em 2019 no trio. Hoje me segue, manda mensagem. A Xuxa, ainda não conheço, mas eu quero entrevistar ela, não pode. E o Gugu. Mas assim, não quero conhecer agora mais não, né amiga? Tá repreendido. Ah, mas tem que pedir proteção pra ele. Não é, mas assim, mas não quero conhecer agora não, tá repreendido, é, tá né? Cedo, né? Aí tem muito o que viver, né? Tá cedo pra virar saudade. E... e eu fiquei no Power Cup lá, fiquei 90 dias que eu tocava ele direto. Era ele apresentando, era lá. Ai, amigo, como é? Eu só chegava perto dele, dá um tinha. Você, então você vê ele se apresentando o tempo todo, né? Ah, eu vi durante 90 dias e não tinha como não sentir quando chegava perto dele a alma da gente em um filme na cabeça. Caraca, que massa. E você também vem. As pessoas falam muito isso, mas você acha que a gente se parece em quê? Eu acho que... O decência de coração. É, a entrega também, né? Ele entregava ele muito. Ele é humano e sempre gosta de fazer coisas pra ajudar o pessoal de casa, coisas que as pessoas... Aproximam as pessoas. E era nítido o quanto que ele amava o que ele fazia, né? Hum. A comunicação, o programa. Ele, ele partiu trabalhando, né? É, literalmente. Eu fico muito feliz, viu? Porque eu recebo muito direto das pessoas. Que eu, que eu tenho que comer muito arroz, feijão, mas eu ouço muitas mensagens das pessoas falando que quando eu falo, quando eu tô no palco, eu, eu lembro muito do povo. Nossa, ficou lisonjeado, meu Deus do céu. E eu tô morrendo de saudade, já vem visitar. Vou dormir aqui hoje, ó. Olha na casa de quem? Ah, Gente, do menino amiga. Jesus. Tá parecendo o menino Jesus com essas luzinhas em volta. <risos> amiga, aqui no Natal a gente colocou. Aí eu disse, Preta, vamos deixar isso aqui. Tá Vai igual o menino mais. Jesus. Dorme. Que belezinha. Amiga, eu te amo. Tô com saudade de você. Eu também, vim matar a saudade. A gente não se viu no carnaval, né? Foi, na correria sua, Mas né? Você arrasou demais, viu? Você gostou? Camarote que tem, o camarote mais. Você tem é que... É sua casa. Ai, obrigada, amigo. É. Amigo, mas todo mundo foi prestigiado, foi? Foi. Mas você também foi, né, amigo, ano passado. Boa, amiga, você é muito amada, muito querida. Muito você querida. também, aprendi com você. Eu aprendi com você. <risos> Nick. Ai, que tudo. Ei, vai dormir aqui com a gente? Lógico, amigo, nesse paraíso. Ele já viaja que com a gente amanhã. Já? Tem, amigo, tem gravação amanhã. E se eu te contar a gravação, eu vou te contar, um segredo. É o que vai rolar? Não, eu preciso de um conselho seu, eu vou te contar. Tá. Em off? Em off. Olha, ele não tá aparecendo o menino Jesus ali, Carlinhos? Hum. Que essas luzinhas. Não é demais, né? Hã? Não é lindinho demais? É uma gracinha, essas coisas que você cria, né? É. Essas coisas que você cria. Antes era ladinha, agora é menino Jesus, ó. Aqui, viu? Ai, amigo, delícia. Essa ar aqui, essas árvores. <risos> não sai... <risos> Tá cansado, né? Minha filha que veio das coisas lá no fez das gravação. Mas é bom, amiga. É um cansaço bom. Quanto tempo de live, hein? Ah, duas horas. Mas eu tô amando. Tá fazendo todas as marcas. Tá eu tô chique, amando. Tá chiquérrimo. Dá mais coisa de mercado. Que, amigo, tem uma coisa. Eu não ligo pra bolsa, pra roupa, pra nada. Mas tal do mercado, comida. Eu amo comer. Você ama fazer mercado, né? Eu amo. Sou apaixonada. Então... É você mesmo que vai? Hã? É você é, mesmo. Agora eu só faço pela iFood. Que faz tudo. É mesmo. Olha a bicha. A ah, bicha tá fazendo a propaganda no meu. É lixeira. O escravo de iFood. É lógico. É mesmo. Não, que tu não compra pela iFood, não? Eu nunca usei iFood. É prático, já soma. Eu não gosto muito de matemática. Fazer a conta lá e já faz a conta. Quanto que tá dando a compra. Passa. O dinheiro passou. Se tá faltando, tu já deu o controle. Mas a gente tem que pagar muito mais. Porque você tá falando da fazenda publicidade no meu. Nick, você gosta. Não precisava decorar nada, é só brincar, jogar bola pra lá, joga o vôlei, faz a coisa. Era ótimo, né? Ah, melhor coisa, agora tá o de decorar. <risos> o que você menos gostava, qual era? Matemática, ah. eu sempre fui de colar, né, amigo? Aí, meu. Você quer de colar muito, não colei? Sempre fui. Quem não, chega na minha cabeça, quem não cola, sai da escola, eu louca pra sair da escola. <risos> Aí, amigo, o final da conta, dava aquele. Tá, aí a minha professora falou assim: mas esse cálculo aqui, a soma disso com isso aqui não tá dando. A resposta tá certa, mas a conta tá errada. Como é que deu isso? Eu ia pra explicar. Não tinha como explicar. Ah, foi. Calma. Não, tem não. Você já botou mesmo detetive? Eu botei, amiga. Gastei um dinheiro. E o Duro Come não teve nem trabalho. No primeiro dia já peguei confusão já. Nem pra dar um tempo, um mês de trabalho pro homem. O dinheiro mais fácil que o detetive ganhou foi o meu. <risos> no primeiro dia que já disse, tá aqui, ó. Os Sim. vídeos, tá aqui a foto. Ô, Nicole, como foi essa história dos macaquinhos que lhe deram de presente? <risos> 
Sabe? Coisa mais linda. Sabe que eu, nunca, eu nunca quis ter filho, mas sempre quis ter um macaquinho. Sim. Aí, meu aniversário, o Marcelo me deu de presente. Sim. Aí, documento, chip, tudo que a gente tem noção, né? Eu sabia Sim. que tem que ser. Tem uns que, que, que podem ser vendidos. Ser Sim. Só tem um homem do Brasil que, que tem autorização pra vender. Aí, o documento do Vils, que é o tal do Vils, documento Sim. do Vils, do Cuxipado. Aí, tô no. Na rua, minha funcionária me ligou e falou assim, Nicole, a polícia tá aqui. Eu falei, polícia? Polícia, como assim? Você tá, tá a polícia federal e o Ibama. Meu Deus. E eles querem saber do... do Na sua casa. Lá no sítio, já. Pa... E aí? Do Davi e da Mical. Eu falei, tá, tô indo aí. Falei, ah, tranquilo, vou chegar em casa, pego o documento deles, é só uma... Uhum. Igual carteira de carro, que uhum. a lei pede, né, a gente dá a carteira. Ah, vou lá dar a carteira, ah, tá, o documento deles. Sim. Aí passei o um dia, amigo Passei o dia, eles me interrogando, conversando. Ai, como é que, que, que eles comem? Alimenta de quanto em quanto tempo? Falei, é assim, nosso dia é assim. Acorda seis horas, passa a mamadeira deles. Do macaco. Noite, eu tô contando como é que era a minha vida com eles. Tinha um bercinho. Dois, Dois. Davi e Mical, nome bíblico, que é na, na Bíblia. <risos> Davi é casado com Mical. É, assim, aí você botou o nome do macaquinho. E não é nome bíblico à toa, não. Só que eu não sabia qual que era o testemunho que eles... Tava ali o testemunho chegando. <risos> aí vai, amigo, a missão. Peguei, expliquei, que dava, mostrei o, o leite, não, que eles bebiam só não. Eu só bebi leite. Eu comi o banana não, era? Não, era muito era novinho. Ah. Aí tava no leite. Leite de recém-nascido. E o leite caro, né? Que é o nan, né? É caro. Ei, Sim. É. Aí foram, aí eles ficavam soltos, né? Que eu não gosto de gaiola. Eu não gosto nem de passarinho. Não, não gosto de nada que fica preso. Eu não gosto de ficar preso. Sim. Aí meus filhos criados soltos, pulando na sala, vai, vai, vai. <risos> Eles pra cima e pra baixo, pulando. É, eles uma gracinha, todo desenvolvido. Pulava numa cadeira, pulava pra lá. Aí, eles, eu tô toda orgulhosa, a mãe. Falei, nossa, tá vendo que meus filhos é simpático, né? Não se incomoda, tá o pessoal aqui. Bem inocente. Depois, quando chegou, amigo, depois das horas de bater papo, aí andamos no sítio, mostrei. Pé de banana, mostrei tudo. Sim. Aí eles me chamaram no canto, falaram assim, olha, a gente tem uma notícia pra te dar. Eu falei, qual? Assim, Infelizmente, a documentação deles é falsa. Eu, ah? Eita Falei, porra. Será que foi a Malqui... ah, uma que hora que ligou? Mas aí ela entendeu. Era, <risos> era falsa, Nicole. Era falsa mesmo. Gravíssimo, tá? E aí? Aí meu mundo ficou sem chão. Falei, ai, não sabia. Me deu a maior tristeza do mundo. Porque é igual levar filho da gente. Você né? pensou em fugir com eles, Nicole? Eu pensei quando falaram mesmo que a realidade é que eles iam ter que buscar eles, eu fiquei ainda uma semana com eles pra até eles acharem um lugar pra eles ir falei, ah, eu vou fugir, eu vou fugir. <risos> se apegou o macaco aí, aí se apegou o macaco, foi? muito, eram meus filhos meu parecia que tinha saído do meu outro Daí, <risos> os macacos, Nicole era a minha cara mesmo, deixou até pra mim o jeitinho aí, porque acho que a convivência pega até o jeitinho sim, de olhar tudo. Sim. Aí... <risos> é sério, amiga, é triste é, é né? Aí foram, eu chorei muito, chorei. Aí fui andar de camburão. Nunca tinha andado de camburão. Falei, será que eu vou ter que ir atrás no porta-mala? Né? Não, mulher, pelo amor de Deus. Aí eu perguntei pro moço, falei assim, moço, eu vou ter que entrar no porta-mala? <risos> a minha preocupação maior é entrar no porta-mala. Falei, ai. Aí ele falou assim, não, você vai com a gente, fica tranquilo. Aí fui eu com três camburão preto, aquelas blazer, o carro Meu chique. Meu Deus do céu. Aí condicionado tudo chique. Não era carro esferrapado, não. Sim. Entrei, os camburão finíssimo, parecia aquelas polícias dos Estados Unidos. Mas dois do Ibama era uma carreata. E eu lá, menino, me senti. Parecia aquelas políticas importantes que dá coisa ruim. Sim. Aí. Amigo, aí eu liguei pra cidade toda, se alguém tinha como me ajudar. Liguei pra tudo que você imaginar. Não tinha. Não tem lei que. Tem como então, então levaram os macaquinhos. Levaram, mas eles foram pra um parque da Disney, tá? Uma coisa, um lugar, a coisa mais linda do mundo, ambiental, tudo direitinho. Você acha que hoje, se você vive, você reconhece? <risos> eu acho que reconhece. Reconhece. Ah, eu acho que reconhece. Mas o é. que, que adianta ver se não, nós não poder ficar mais juntos? Aí eu vou ficar, voltar ao sofrimento, meu e deles. Eles não mordiam não, Nicole? Às vezes mordia, bem de leve, puxava meu cabelo. <risos> Era gostoso. Você, você chorou, não foi? Chorei muito, fiquei mal de cabeça. Nicole né? gosta muito de animal, pô. Eu sou apaixonado. Você gosta muito de animal. Aí, amigo. Mas daí eu aprendi a lição, tá? É. Aí ajudei eles, fui, levei lá na casa da mulher que tinha vendido. Aí já puxaram ela também pro, pro camburão também. <risos> puxaram a mulher, fiquei, falei, não, tadinha. Puxa, não leva ela não. Aí, não, ela não é tadinha nada, que ela tem culpa. E esses ma esse macacos são caros, né? 
É, 80 mil reais o... O macaco? É, legalizado, 80 mil reais. Só que aí a mulher do Ibama foi maior aprendizado, aprendi muito com eles. É importante. Que a mulher do Ibama falou assim, Nicole, vocês que têm condição, vocês podem ter um macaquinho legalizado. Só que quando vocês compram um macaquinho legalizado, as pessoas que amam vocês, que gostam de vocês, admiram, elas vão comprar em lugares elas não têm conhecimento, que só tem um cara que pode. Sim. Elas vão comprar em feiras de contrabando, Sim. na mão de outras pessoas que faz mal para a natureza, tipo, eles mata, Sim. faz caça, mata as mães deles. Entra em extinção, né? É. E assim, depois quando eles começar a puxar o cabelo deles, dar uma mordida, <risos> eles vão colocar na gaiola, eles vão ficar 50 anos dentro de uma gaiola. É. Então, às vezes, vê com vocês, é fofinho. Eu sei que você tem condição de ter um pegar agora, se você quiser, ligar pro contato certo e ter, só que você é uma menina do bem, é. você, nosso trabalho é um trabalho difícil é. aí amiga, ela me conscientizou entendeu? É. Aí eu entendi falei assim, não, Deus não ia me usar pra fazer dor na vida dos animais Sim. né, que eu sou apaixonada e também o nome dele, Davi Mical não era à toa, eles vieram <risos> pra salvar a vida de um monte de outros macaquinhos <risos> Não, amiga, fica, fica só no cachorro, na vaca, na capa, entendeu? É, vai não, pra esses bichos assim, mais coisado não, porque dá problema. Vou falar a verdade, bem, eu bem eu queria, mas não pode. É. Não pode, porque vai, vai fazer mal pra outros. É. Aí, pra fazer bem pra gente e transformar em dor. É, vai mas foi isso, mas você não sabia e é isso, entendeu? Isso não. Não, é, não. É, mas é, é isso, que Davi e Mikau. É bom conscientizar as pessoas. Já deixa a conscientização. Vocês estão pensando em ter macaquinho, não compra, que não é legal. Qual é o seu sonho, mano? Qual é o seu sonho de outro animal? Só porquinho. É um porquinho. porquinho. Tem nenhum porco ainda? Ainda não, mas... Ah, você quer aquele pequenininho? É o pique Ah, o pique 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 pig pique pig pique pig Não é não? Eu quero pique pig É, então vou dar um presente. Vou, vou descobrindo se é legalizado. E mandou lá. Mas acho que eles não se documentam. É, porquinho pode. É? Ah, manda aqui, gente, pra gente, esse porco. Dorme bem, viu? Como é que eu não vou dormir bem? É gostoso, né? Ah, mãe. Agora a visita mais relâmpago que a gente teve, que é. já vai embora agora. Beijo, Nick. Eu vou ver pro outro, é pra me enjoar. É. Senão enjoa. Boa noite, Nick. Vamos. O Alvaro vai enjoar. Bom dia, flor do dia, gente do céu. Acordei apavorada. A cama da casa do Carlinhos e do Lucas é tão maravilhosa. Eu não perdi o voo. Agora eu tô aqui com falta de ar no corre, corre, porque hoje é dia de gravação. É babado. Tal da cama boa, meu Deus, que sufoco. Na próxima vez que eu vim pra cá, acho que eu vou trazer um galo pra cantar, pra ver se eu acordo. Porque não tem uma galinha pra me acordar, gente. Com certeza, 